ஹலோ வாஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் ருபே விசஸ் விசா கார்டு ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் அண்டு எது அட்வான்டேஜான ஒரு கார்டு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் பட் இந்த ரெண்டு கார்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஸோ எதில் அதிக அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம இருக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க ஸோ ருபே கார்டோட பர்பஸ் என்னென்னா அதாவது ஒன் லிமிட் ஃபார் இந்தியா ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும் தான் அவங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும் ஸோ அதர் பர்பஸ் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களால் இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்டு இபை இது மாதிரி ஆன்லைன் அதாவது ஸ்டோர்ஸில் வந்து அதாவது ஷாப்பிங் சென்டர் இது மாதிரி நீங்கள் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் ஸோ அது ருபே கார்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அதாவது இந்தியாவுக்குள்ள பட் இந்தியாவுக்கு வெளியே இன்டர்நேஷனல் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு போகும்போது நம்ம வந்து ருபே கார்டு வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து சப்போர்ட் ஆகாது அது ருபே கார்டு வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஒன்லி லிமிட் ஃபார் இந்தியா ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த ருபே கார்டு யூஸ் பண்ணி ஸோ ஆன்லைன் ஆகட்டும் ஸோ எந்த பர்பஸாக இருந்தாலும் இந்தியாவுக்குள்ள நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் பட் இதே நீங்க விசா கடை என்னன்னா அதாவது விசா கடை வந்து நீங்க வந்து மந்த்லி ஏடிஎம் கார்டு வந்து சார்ஜ் பண்ணுவோம் அதாவது சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பேங்க் சைடு இருந்து ஸோ ருபே ருபே விசா நீங்க ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணாவே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் பட் நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து நீங்க வந்து ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்றதுக்காக பேங்க் வந்து குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பட் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஸோ ருபேக்கு வந்து கம்மியா இருக்கும் விசாக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து இன்டர்நேஷனல் டெபிட் கார்டு அதனால் விசா கார்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இன்டர்நேஷனல் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு தான் நீங்கள் வந்து விசா கார்டு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் பட் ருபே கார்டு அப்படிங்கிறது ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும்தான் பட் அதுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ருபே கார்டில் நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணுற அமௌண்ட் அதாவது பேங்க் சைடு வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏடிஎம் கார்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பட் விசா கார்டுக்கு வந்து அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ருபே கார்டை வந்து அதாவது பர் டேக்கு வந்து அதாவது இன்டர்நெட் மூலமாக நீங்கள் ஏதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரையும் நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இன்டர்நெட்டில் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அமேசானில் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாப்பில் இருந்தாலும் அதிகமாக <laughs> ஸோ விசா கார்டு வந்து நீங்கள் ஏடிஎம் மூலமாக நீங்கள் பணம் எடுக்கிறாப்பில் இருந்தால் அதாவது விசா கார்டில் ஸோ ஃபோர் டைப் ஆஃப் விசா கார்டு இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து கிளாசிக் கோல்டு பிளாட்டினம் சிக்னேச்சர் ஸோ கிளாசிக்கில் வந்து நீங்கள் ருபே கார்டில் இருக்க அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் அதாவது அதே ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சேம் ஒன் தான் பட் கார்டு மட்டும் டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் இன்டர்நேஷனல் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டில் எடுக்கும்போது ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் எடுக்க முடியும் அதாவது கிளாசிக் கார்டில் ஸோ இதுவே விசா கோல்டு கார்டில் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ஏடிஎம் மூலமாக நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் அதுவே பிளாட்டினம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரையும் எடுத்துக்க முடியும் சிக்னேச்சரும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரையும் நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டில் எடுத்துக்கலாம் பட் ருபே வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மட்டும் தான் லிமிட் ஆனால் விசாவில் கிளாசிக் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்டும் கோல்டுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ பிளாட்டினம் சிக்னேச்சருக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் இதுவே இன்டர்நேஷனல் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு போகும்போது அதாவது கிளாசிக் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது சேம் ருபே கார்டில் இருக்க அதே இது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்டு கோல்டு ஏடிஎம் கார்டு அதாவது கோல்டு நீங்கள் விசா கார்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரை இன்டர்நேஷனில் வந்து அதாவது இன்டர்நெட்டில் வந்து நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அமேசானில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப இருந்தாலும் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து பர் டேக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் பட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் வந்து ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அது அப்படின்னா அதாவது இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது அதாவது டூ லேக் வரை உங்களால் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இன்டர்நெட்டில் ஸோ எனி பர்பஸாக இருந்தாலும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்னேச்சர் ஸோ சிக்னேச்சர் வந்து அதாவது டூ லேக்ஸ் ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட் டூ லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் வரையும் நம்மளால் இன்டர்நெட் அதாவது இன்டர்நெட்டில் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் அதுக்கு இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸோ மே அதாவது இந்த மூணு வேரியன்ல கிளாசிக் கோல்டு பிளாட்டினம் சிக்னேச்சர் இது மூணில் எதுவும் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா சிக்னேச்சர் தான் ஸோ அட்வான்டேஜ் ஏன்னா சிக்னேச்சர் வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து ஸோ அதிக அமௌண்ட் வந்து நம்மளால் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது மாதிரி ஸோ நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது
இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பிஐ பேங்க் தான் ஒரு பெட்டர் சாய்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கார்டில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னா ஸோ விசா கார்டு வந்து ரொம்பவும் பெஸ்ட் ஆன்லைனாக இருந்தாலும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் செக்யூர் செக்யூர் நம்ம செக்யூரை பொறுத்தாலும் ரொம்பவும் ஒரு ரொம்ப செக்யூரான ஒரு கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பேடிஎம்மில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் விசா கார்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அமௌண்ட் வந்து அதாவது வாலெட்டில் ஆட் பண்ணும்போது அது நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வா வித் அதாவது அந்த வாலெட்டுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுவே ரூபே கார்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டைம் ஓடிபி வரும் ஆனால் இதுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி வர மாதிரி இருக்கும் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இல்ல